வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கற்றவுமே கற்போம் கற்பிப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ அதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஹீட் டிரான்ஸ்பர்ல ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரியா ஸோ ஃபாலோட் வித் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஃபார் வேரியஸ் எக்ஸாமினேஷன் போர்டு ரைட் ஸோ வீடியோக்கு போக முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கற்றவுமே கற்போம் கற்பிப்போம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த டாபிக் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ வீடியோக்கு வந்து மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிருங்க ரைட் So, heat exchanger is what I told you. It is a steady state flow adiabatic device. So, steady state is already in the middle of the fluid mechanics. So, steady state is changed by the tire. So, adiabatic device open system in which the two flowing fluid exchange or transfer the heat between them without using or gaining any heat from the ambient. That is why there are two fluid. So, one is hot fluid or cold fluid. ஸோ அது ரெண்டு கையில் வந்து ஹீட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் உள்ளது சொல்கிறோம் சரியா ஸோ வித்வுட் யூஸிங் அதாவது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர்னா சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரில் வந்து நம்மளை வந்து ஹீட் வந்து இப்போ கெயின் பண்ணாது அதே மாதிரி நாங்கள் லீஸும் இல்லை சரியா ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கோம் ரைட் ஸோ நீங்கள் டயராமில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சாம்பியன் டெம்பரேச்சரில் வந்து எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லை ஒன்லி இது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பெட்வின் த ஹாட் ஃப்ளூயிட் அண்டு கோல்டு ஃப்ளூயிட் சரியா ஸோ இதோட இன்லெட் வந்து டி ஹெச் ஒன் அங்கே வந்து டி ஹெச் டூ அவுட்லெட் அதே மாதிரி இங்க அப்படின்னா ஐன் போட்டிருப்பாங்க ஈன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ட்ரி எக்ஸிட்டா இருக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி வந்து இங்க இன் அவுட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கோல்டு ஃபுளுக்கு அதே தான் சரியா ஸோ ஏதாவது ஒரு நோட்டேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதே தான் வந்து மறுபடியும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட் வச்சு டிரான்ஸ்பர் த எனர்ஜி ஃப்ரம் ஏ ஹாட் ஃபுளுயிடு டு ஏ கோல்டு ஃபுளுயிடு சரியா ஸோ ஹாட் ஃபுளுயிடு வந்து கோல்டு ஃபுளுயிட் தான் பண்ண போறோம் ஸோ வித் மேக்சிமம் ரேட் அண்ட் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டிரான்ஸ்பர் ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து ஜென்ரலா கிளாஸ்பை பண்றோம்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து ரெண்டு மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ப்ராசஸ் ஸோ அதோட ப்ராசஸை பொறுத்து வந்து நேச்சர் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸை பொறுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்தராக வந்து ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து டேரக்ட் காண்டாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இன்னொன்று வந்து இன்டெரக்ட் காண்டாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் சரியா ஸோ அனதர் வந்து மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரிலேட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் மோஷன் சரியா ஸோ எந்த அதாவது டைரக்ஷன் வந்து ஃப்ளூயிட் மோஷன் வந்து இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து விகன் கிளாஸிஃபை இன் டூ த்ரீ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் அதான் பேரல் ஃப்ளோ கவுண்டர் ஃப்ளோ அண்ட் கிராஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ டேரக்ட் கான்டாக்ட் ஸோ டேரக்ட் கான்டாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னா ஸோ இங்கே வந்து ஹாட் ஃப்ளூயிட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து மிக்ஸ் அப் ஆகும் அதுதான் வந்து டேரக்ட் கான்டாக்ட்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் ஆகி அதுல இருந்து வந்து ஹீட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் வந்து கூலிங் டவர் ஜெட் கண்டென்சர் இதெல்லாமே அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டேரக்ட் கான்டாக்ட்டு வரும் இன்டெரக்ட் கான்டாக்ட்னா நீங்க ஹாட் ஃப்ளூயிட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட் அது ரெண்டுமே வந்து பிசிக்கலா வந்து மிக்ஸ் அப் வந்து ஆகாது சரியா சார் டேரக்ட் கான்டாக்ட் வந்து ரெண்டுக்குமே இருக்காது ஆனா வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் வந்து ரெண்டு கையில வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பை தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா இன்டெரக்ட் கான்டாக்ட் சொல்றோம் சரியா சார் இன்டெரக்ட் கான்டாக்ட்ல வந்து அதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ரீஜென்ரேட்டர் டைப் அண்ட் ரீக்யூப்ரேட்டர் டைப் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து ரீஜென்ரேட்டர் டைப் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆர் பாஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி துரிய ஸ்பேஸ் கண்டெய்னிங் நியர் சாலிட் பார்ட்டிகுல்ஸ் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டா வந்து பாஸ் ஆகும் அது மூலமா வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் வந்து நடக்குது சரியா ஸோ தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரொவைடிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி சிங்க் ஒன்று இருக்கும் ஸோ சோர்ஸ் சரியா ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர்காக ஹீட் ப்ளோக்காக வந்து வியர் ப்ரொவைட் தயார் ப்ரொவைடிங் சிங்க் அண்ட் சோர்ஸா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டா வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட் வந்து சரியா ஸோ இதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஐசி இன்ஜின்ஸ் கேஸ் டர்பைன் ஸோ இதான் வந்து மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஐசி இன்ஜின் கேஸ் டர்பைன் அதே மாதிரி ஓப்பன் ஹேர்த் அண்ட் கிளாஸ் மெல்டிங் ஃபர்னசஸ் ஏர் ஹீட்டர் ஆஃப் பிளாஸ் பர்னஸ் ஸோ இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ரீஜென்ரேட்டர் டைப்புக்கு வரும் சரியா ஸோ ரெக்யூப்ரேட்டர் டைப் ஸோ ரெக்யூப்ரேட்டர் டைப்ல வந்து எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஹீட் அதாவது எய்தர் சைட் ஆஃப் த டிவைடிங் வால் ஸோ ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அவுட் சைட் ஆர் இன்சைட் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் நடக
ஸோ நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸோ இதை தான் வந்து டி ஹெச் ஒன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் என்ட்ரன்ஸ் இது வந்து டி ஹெச் டூ சரியா ஸோ அவுட்லெட் வந்து ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் அவுட்லெட் வந்து டி ஹெச் டூ இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கோல்டு ஃப்ளூயிட் வந்து டி சி ஒன் இன்லெட்டு அவுட்லெட் வந்து டி சி டூ சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்க சரியா ஸோ ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சரௌண்டிங்கில் வந்து கோல்டு வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா கோல்டு ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸிட் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிராஃப்லேயே ஒய் ஆக்சிஸ் தான் டெம்பரேச்சர் ஸோ டி ஹெச் ஒன்று வந்து அதிகமாக வரணும் டி ஹெச் டூ அவுட்லெட் வந்து கம்மியாக வந்து முடியும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ ரெண்டுமே வந்து இப்போ டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷன் சரியா ஸோ மெயினாக வந்து இங்கே நோட் பண்ண வேண்டியது அதுதான் சேம் டைரக்ஷனாக இருக்கும் பேரலல் ஃப்ளோனா டி சி ஒன் கோல்டு ஃப்ளூயிட் என்ட்ரன்ஸ் கோல்டு ஃப்ளூயிட் அவுட்லெட் ஸோ போத் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் இன் பேரல் அண்ட் சேம் டைரக்ஷன் சரியா ஸோ இதோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து இப்போ கம்மியான டெம்பரேச்சர் வரும் கோல்டு ஃப்ளூயிடு ஸோ ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ எக்ஸிட் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் வரும் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் வந்து இப்போ டி சி ஒன்று இருக்குது ஸோ எக்ஸிட்டில் வந்து டி சி டூ ஸோ டெம்பரேச்சர் இங்கே விட இந்த இடத்துல வந்து இப்போ அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒய் ஆக்டிஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதான் ஹார்ட் ஃப்ளூயிடு கோல்டு ஃப்ளூயிடு சரியா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த மெயினாக வந்து இது எல்எம் டிடி சரியா ஸோ லீன் சாரி லாக்கர் மேக் மீட் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கிற ஃபார்முலால ஸோ பேரல் ஃபுல் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸை வந்து எடுப்போம் தீட்டா ஒன் ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஸோ தீட்டா ஒன்னா ஹார்ட் ஃப்ளூயிடு என்ட்ரன்ஸுக்கும் அதே மாதிரி கோல்டு ஃப்ளூயிட் என்ட்ரன்ஸ் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஸோ தீட்டா டூங்கிறது இங்கே டிஃபரன்ஸ் பட்வீன் த எக்ஸிட் ஸோ ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் டி ஹெச் டூ மைனஸ் டி சி டூ எடுத்துருப்போம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதே தான் கவுண்டர் ஃப்ளோ செகண்ட் டைப் சரியா ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோ வந்து ஸோ ரெண்டுமே பேரலாக தான் இருக்கும் ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட் பட் டைரக்ஷன் மட்டும் ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் டைரக்ஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயராமிலே தெரியும் சரியா ஸோ டி ஹெச் ஒன் ஸோ டூ வேர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் பட் வந்து கோல்டு ஃப்ளூயிட் டைரக்ஷன் வந்து அப்படி பாப்போசிட்டாக இருக்கு சரியா ஸோ கீழே இருந்து வந்து இப்போ மேலே போய் காட்டியிருக்கும் சரியா ஸோ இங்கே வந்து இப்போ டிசி ஒன் அதே தான் வந்து இங்கே வந்து கம்மியாக தான் வரும் இங்கே போயில் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே டி ஹெச் ஒன் அதிகமான டெம்பரேச்சராக இருக்கும் வெளியே போயில் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னாலே வந்து ரெண்டு வந்து பேரலாக போயிருக்கும் சரியா அதான் வந்து ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் எது இதுதான் ரைட் ஸோ இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே தீட்டா ஒன் வரும் ஸோ இது வந்து தீட்டா டூ சரியா ஸோ இங்கே டி ஹெச் ஒன் வரும் இங்கே டி ஹெச் டூ அவுட்லெட்டு சரியா ஸோ இங்கே வந்து இன்லெட் வந்து இங்கே டி ஹெச் ஒன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது சரியா ஸோ எண்டர் வந்து டி சி டூ அப்வர்டில் வந்து முடியும் சரியா ஸோ இது வந்து அப்வர்ட் சைடு சரியா ஸோ இதை வந்து ரெண்டு குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எடுப்போம் ஃபார் த கவுண்டர் ஃப்ளோ ஸோ தேர்டு டைப் தான் வந்து கிராஸ் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ கிராஸ் ஃப்ளோங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் ஹார்ட் ஃப்ளூயிட் அண்டு கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஸோ ரெண்டுமே பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு டைப்பையும் வந்து பேரல் டைரக்ஷன் இது வந்து பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர் ஸோ இது அரிசாண்டலாக போகும் இப்போ ஹார்ட் ஃப்ளூயிடு இப்போ கோல்டு ஃப்ளூயிட் வந்து வெர்டிகலாக வந்து காட்டியிருப்போம் சரியா ஸோ வந்து ரெண்டுமே வந்து இப்போ கிராஸ் ஆகி மிக்ஸ்டாக தான் போகும் அதை வந்து கிராஸ் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் சரியா ஸோ இப்போ இந்த டயரமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ மேலே வந்து ஹார்ட் ஃப்ளூயிடு இருக்கு கீழே வந்து கோல்டு ஃப்ளூயிடு சரியா ஸோ அதான் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ டி ஹெச் ஒன் என்ட்ரன்ஸ் டி ஹெச் டூ எக்ஸிட்டு ஸோ ரெண்டுமே பேரல் ஃப்ளோ வந்து டயராம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கு ஸோ டி சி ஒன் என்ட்ரன்ஸ் டி சி டூ எக்ஸிட் ஸோ இதான் வந்து ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கிராஃப்லேயே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ தீட்டா ஒன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சேம் அதே தான் டி ஹெச் ஒன் சி டி சி ஒன் அதே மாதிரி இங்கே தீட்டா டூனா டி ஹெச் டூ டி சி டூ சரியா ஸோ அசியூம் தட் தேர் இஸ் நோ ஹீட் லாஸ் டு த சரௌண்டிங் ஸோ சரௌண்டிங்கில் வந்து எந்த ஒரு ஹீட் லாஸுமே நடக்கலை ஸோ இதெல்லாம் அசம்ஷன்னு அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுவுமே வந்து நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் எடுத்துருப்போம் அது ஒரு ஒரு அசம்ஷன் தான் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் எனர்ஜி பேலன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே வந்து ஸோ ரெண்டுக்குள்ளே இப்போ அந்த ஹீட் கிவன் அப் பை த ஹாட் ஃப்ளூயிட் அதே மாதிரி ஹீட் பிக்டு பை த கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஸோ ரெண்டு பேர் ஈக்குவலாக
ஹீட் ட்ரப்ஸ் வரி ஏரியா ஸோ தீட்டா எப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இளம் டிடி லாகர்மிக் மீன் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் சரியா ஸோ இங்கே தீட்டா ஒன் தீட்டா டூனு வச்சிருக்கா இங்கே தீட்டா எம்ங்கிறது ஆவரேஜாக எடுத்துருப்போம் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இங்கே கீழே ஒன்டேஷன் கொடுத்து எம்ங்கிறது மாஸ் ஃபுளோ ரேட் கிலோகிராம் பை செகண்ட் சிபிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதாவது ஃப்ரீட் ஆஃப் த கான்சன் ப்ரெஷர் கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்கா ஜூல்ஸ் ஆர் ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ரீட் டிகிரி செல்சியஸ் சரியா ஸோ இது வந்து டெல்டா டி ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஸோ டெல்டா டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆர் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் தான் ஆர் ரைஸ் ஆஃப் யூ ஃப்ளூட் அக்ராஸ் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ யூங்கிறது ஓவரால் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் கோவிஷன் பெட்வீன் த டூ ஃப்ளூட்ஸ் ஸோ ஏங்கிறது எஃபெக்டிவ் ஏரியா தீட்டா ஏங்கிறது லாகர் மிக் மீ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஸோ எல்எம் டிடி என்ன சொல்றேன்னா ஆவரேஜ் தானே சரியா ஸோ மீ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து நம்ம எல்எம் டிடின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ எல்எம் டிடி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆவரேஜ் அதாவது டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கிறது தான் சரியா சார் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் விச் இஃப் கான்ஸ்டன்ட் உட் கிவ் த சேம் ரேட் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் ஸோ ஹீட் டிரான்ஸ்பர் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ எப்போ நான் ஆக்சுவலி அக்கர்ஸ் அண்டர் த வேரியபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் சரியா ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து வேரியபிள் வந்து வரும்போது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் த சேம் ரேட் ஆஃப் த ஹீட் டிரான்ஸ்பர் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக பேர் தான் லாகர் மிக் மீட் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதில் உள்ள அசம்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த யூ எம்சிபி சரியா ஸோ ஓவரால் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் கோவிஷியன்ட் அதே மாதிரி இந்த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ கண்டிஷன் ஸ்டெடி தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஹீட்டுமே வந்து சரௌண்டிங்ஸ் வந்து உள்ளே போகாத நோ லாஸ் டு த நோ லாஸ் ஆஃப் த ஹீட் டு த சரௌண்டிங்ஸ் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனைட்டிக் எனர்ஜிலாம் நெக்லிஜிபிள் ஸோ நை நோ சேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் அது வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஆக்சுவல் கண்டிஷன்ஸ் அலாங் த ட்யூப்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் சரியா ஸோ இதெல்லாமே அந்த அசம்ஷன்ஸ் இந்த எல்எம் டிடி சரியா ஸோ இப்போ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ லாகர்மிக் மீட் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் த பேரலல் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எடுத்தோம்னா தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ டிவைட் பை எல்என் ஆஃப் தீட்டா ஒன் டிவைட் பை தீட்டா டூ சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ அதே தான் மறுபடியும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கு சரியா ஸோ தீட்டா ஒன்றுங்கிறது தெரியும் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பெட்வீன் தான் ஹார்ட் அண்ட் கோல்டு ஃப்ளீட் அட் த இன்லெட் ஸோ இன்லெட்டில் வந்து வர்றது இது வந்து தீட்டா டூங்கிறது வந்து அட் த அவுட்லெட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே அந்த ப்ரீவியஸ் கிராஃப்லேயே காட்டியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் வந்து தீட்டா ஒன் ரைட் சைடில் உள்ள தீட்டா டூ ஸோ அதை தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ பேரல் ஃப்ளோக்கு அப்போ என்ன வந்துருந்துச்சு ஸோ ரெண்டுமே வந்து டி ஹெச் ஒன் மைனஸ் டி சி ஒன் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் ரைட் சைடில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன இருந்து டி ஹெச் டூ மைனஸ் டி சி டூ அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் எல்எம் டிடி அதான் பேரல் ஃப்ளோக்கு சரியா ஸோ செகண்ட் வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோ சரியா சார் தப்பாக இருக்குது பேரல் கிடையாது இது கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு வந்து ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ அதுக்கு வந்து தீட்டா ஃபார்முலா வந்து டி ஹெச் ஒன் மைனஸ் டி சி டூ ஸோ லெஃப்ட் சைடில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இதுலேயே வரும் சரியா ஸோ எக்ஸிட் தான் வந்து அதிகமாக டெம்பரேச்சரில் வந்து அப்பர்ல வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ டி ஹெச் ஒன் மைனஸ் டி சி டூ ஸோ ரைட் சைட் டிஃபரன்ஸ் வந்து டி ஹெச் டூ மைனஸ் டி சி ஒன் அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் இது வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் சரியா அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாகர்மிக் மீட் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் சரியா சார் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து வரும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இன்னொரு டைப் வந்து கிராஸ் ஃப்ளோ ஸோ கிராஸ் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஃபார்முலா வந்து ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கிராஸ் ஃப்ளோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ஃப்ளோ இன்டு எஃப் சரியா ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோ இன்டு எஃப் ஸோ எஃப்ங்கிறது இங்கே கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் சரியா ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ ஸோ இங்கே டெல்டான் கொடுத்துருக்காங்க தீட்டான் இருந்துச்சுலேயே இங்கே டெல்டான் இருக்கு அவ்வளோதான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் லாகர் இருந்துமே இதே தான் எல்எம் டிடி கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு எதாவது கால்குலேட் பண்ணிட்டுக்கோ மல்டிப்ளை வித்தை ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் ஃப்ளோக்கு உள்ளது வந்து
சரியா ஸோ அதுதான் எம் இண்டு சிபின்னு சொல்லுவாங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டி சிபிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ யூஏ டிவைட் பை எம் இண்டு சிபி ஸ்மால் அப்படின்னா மினிமம் சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சி மினிமம் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ஸோ கெப்பாசிட்டி ரேஷியோ சரியா சார் கெப்பாசிட்டி ரேட் ரேஷியோ சி ஈக்குவல் டு சரியா சி ஈக்குவல் டு எம் சிபி ஸ்மால் டிவைட் பை எம் சிபி லார்ஜ்னு இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லை என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஈக்குவல் டு சி மினிமம் டிவைட் பை சி மேக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா C minimum divided by C maximum. So, C maximum maximum will become zero when one of the fluid is undergoing change of phase. So, phase will change of phase. So, phase will change of phase. So, for example, steam condenser. Steam condenser will change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. So, for any heat exchanger, your effectiveness will be the change of phase. Q divided by Q max. This is the formula. So, Q divided by Q max is the formula. So, Q is your actual heat transfer. So, divided by the maximum heat transfer. Q divided by Q max. Actual heat transfer divided by maximum possible heat transfer. So, Q formula substitute for now. So, already we will see. You M, C, P. So, if you have hot fluid, you will see M, H into C, P, H. So, that is capital C, H. So, capital C, H is the same. M, H into C, P, H. So, C, H into So, your temperature difference is the same. So, T H1 minus T H2 divided by C minimum. So, C minimum is the same as you can do. Your minimum of your C H and C C. C H is already M H into C P H. C C value is the M C. That is cold fluid and mass flow rate. And the specific heat. So, if you do multiple C C and C H. So, if you do the minimum, that is your C minimum value. So, this is how we use this formula. C minimum. Suppose maximum, that is C max. Heat rate. That is the capacity rate ratio. C equal to calculate. So, T H1 minus T C1. So, if you use the same hot fluid, cold fluid, C C1. So, C C1 is the same. M C. That is mass flow rate for the cold fluid. Specific heat for the cold fluid. Into T C2 minus T C1. So, cold fluid is maximum temperature on the outlet level are going to send it to come in the maximum value minus minimum value so divided by denominator is kilo level the same now it is a minimum into t h1 minus t c1 and then it has a minimum value in order to substitute for now you know on the effectiveness formula so you are the effectiveness on the parallel flow under the counter flow it has only important so either based on the other area question on the room yeah so effectiveness for the your Parallel flow heat exchanger formula 1 minus e power minus n to u. That is the number of transfer unit n to. So, if you have a p, you can get a plus. So, 1 plus c. Divided by 1 plus c. So, this is the plus. So, p is plus. So, p is plus. So, here is plus. Here is plus. So, this 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 is plus. So, divided by இங்கு அதையதான் 1 minus c into so இங்கு மருவிடு இதை அப்படி எழுதுவோம் e power minus n to u into 1 minus c இது இந்த பார்மல் அல்லாம் தெரிந்து வைத்து உங்கள் இதை பேச்ப்பனி சின்னிச்சின்னும் பிராலம் வரும் இது இதை நான் நிறையாக கொச்சியில்லை கேட்டிருக்காம் important effectiveness கேப்பாம் so heat capacity ratio இப்பதாம் மாத்திருந்தும் c equal to c minimum divided by c max So, in this special case, we will suppose C value is 1. So, C value is 1 minus e power minus 2 into n to u m are divided by 2. That is the parallel flow. Parallel flow is 1 minus e power minus 2 into n to u divided by 2. Counter flow is used for number of transfer units divided by 1 plus n to u. So, counter flow is n to u divided by 1 plus n to u. So, if you have C value is 0, so if C value is 0, if you have the formula of effectiveness, so if you have the boiling condensation, the effectiveness value will be 1 minus e power minus n to u. So, 1 minus e power minus n to u, that 2 will come to the end. C equal to 0. So, C equal to the gas serpent recuperator, C equal to 0 for boiling and condensation. So, these are all the important key points which are related with the heat exchanger. So thank you for your valuable time. So next video on the so previous year TRB, I am a TNPC, other same bird like what a question is a lot of discuss for a lot of right out to heat exchange. Yeah. So don't forget to subscribe our channel. Cut around me. Carpom. Carpipom. Thank you.